ஒரு அழகான குடும்பம் இருக்குது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அது பக்கத்துலேயே இன்னொரு வீடும் இருக்குது இப்போ முதல்ல சொன்ன வீட்டில் ரொம்ப பாசமாக அமைதியாக எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு புரிய வச்சு பேசுகிற ஒரு குடும்பம் ரெண்டாவது வீட்டில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதில் தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த அப்பா ரொம்ப கோவக்காரர் நம்ம சொல்கிறத பிள்ளைங்க கேட்டே ஆகணுன்ற முடிவில் இருக்கிறவர் பசங்கள் ஏதாவது சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணால் கூட கோவப்படுறவர் ஷூவை இங்கே தான் கழட்டி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு அவர் கோவத்தை தான் ஆயுதமாக பயன்படுத்துவார் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல இந்த இடத்த விட்டுட்டு நீ ஏன் வேறு இடத்துல வச்சுருக்க நீ செய்கிறது எதுவுமே சரியில்லை இந்த மாதிரி ஒழுங்கினமாக இருந்தேன்னா வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னேற முடியும் எதுவுமே உனக்கு பொறுப்பு கிடையாது அப்படின்னு திட்டுறவர் பேகை வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கலை இல்லை விளையாட போன நேரத்துலேருந்து கரெக்டான டைமுக்கு திரும்பி வரல அப்படின்னா அவர் பையன்கிட்ட ரொம்ப கோவப்படுவார் ஒரு நாள் இந்த மொதல் வீட்டுக்காரர் அவர்கிட்ட சொன்னாராம் ஏன்பா நீ பையன்கிட்ட இவ்வளோ கோவப்படுற பொறுமையாக சொல் அவன் சின்ன பையன் தானே அப்படின்னு இல்லை அவன் ரொம்ப அருந்தவால் நான் சொல்கிறத கேட்கவே மாட்டேங்கிறான் நான் இவ்வளோ கோவமாக சொல்லும்போதே அப்பா திட்டுவாங்க அடிப்பாங்கங்கிற பயம் இல்லாமல் சுற்றுறவன் நான் அமைதியாக பாசமாக சொன்னேன்னா இன்னும் என்னை ஏமாத்த தான் செய்வான் அப்பா என்ன செஞ்சாலும் ஒன்றும் கோச்சிக்க மாட்டாருன்ற நினைப்பு வந்துடும் அதனால் சில விஷயத்தில் நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மொத வீட்டுக்காரர் சொல்கிறாரு இல்லைப்பா உன் அப்ரோச் தப்பு சின்ன பிள்ளைங்க தானே சொல்லி புரிய வச்சா புரிஞ்சுக்குவாங்க இந்த வயசில் எல்லோரும் இப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு அவர் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கிற மனநிலைமையில் இந்த அப்பா இல்லை ஒரு நாள் அவர் பையன் வெளியில் போயிட்டு வரும்போது கீழே விழுந்து அடிபட்டுறது உடனே அவர் திட்டுறாரு நான் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போய் விளாடாதான்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஆபத்தான விளையாட்டுங்கள்லாம் நீங்கள் ரொம்ப விளையாடுறீங்க இனிமேல் உன்னை வெளியிலேயே அனுப்ப மாட்டேன் பாரு அப்படின்னு கோமாக சொல்லிடுறாரு உடனே இந்த பையனுக்கு ரொம்ப சோகமாகிடுது டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் இன்ஜெக்ஷன்லாம் போட்டுட்டு வந்துடுறாங்க ஆனாலுமே அப்பா திட்டிட்டாங்களேன்னு பயம் அமைதியாகவே இருக்கான் வீட்டில் சாப்பிடும்போது கூட அப்பா ஒன்றுமேந்து பார்க்குறது கிடையாது எதுவும் பெருசாக ஷேர் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா அப்பா கோவப்படுவாங்க திட்டுவாங்கன்னு கொஞ்ச நாள் கழித்து திரும்பி அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியில் போகணுன்னு ஆசைப்பட்றான் அவங்க அப்பா ஹால்லேயே உட்காந்துருக்காரு என்னடா இது நான் இப்போ விளையாட போகிறேன்னு சொன்னால் அப்பா வேணான்னு சொல்லிடுவாங்களேன்னு யோசிச்சுட்டு அப்பா நான் ஒரு புக்கை அந்த பையன்கிட்ட வாங்கியிருக்கேன் அதை மட்டும் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லி ஒரு புக்கை எடுத்துகிட்டு போகிறான் போயிட்டு அதே மாதிரி விளாட்றான் ஆனால் திரும்பியும் கீழே விழுந்துடுறான் பட்ட இடத்துலேயே திரும்பி அடிப்பட்டதுனால அவன் கையில் கொஞ்சம் பெரிய டேமேஜ் ஆகிடுது அவனுக்கு வழி தாங்க முடியல அழுதுகிட்டே இருக்கான் ஆனால் எதுவுமே சொல்லாமல் வீட்டில் வந்து அமைதியாக படுத்துடுறான் நைட்டு சாப்பிட கூட வரல அவங்க அம்மா வந்து சாப்பிடவான்னு கூப்பிட்றாங்க இல்லைம்மா எனக்கு வயிறு வலிக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா ஊட்டி விட வச்சு அவன் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே தூங்கிடுறான் ரூமில் அடுத்த நாள் பார்த்தா பயங்கர ஃபீவர் அவசர அவசரமாக டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனால் அடிபட்டிருக்கு ஏன் உடனே காட்டலைங்க கொஞ்சம் பெரிய அடியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கட்டெல்லாம் போட்டு விட்றாரு அப்பா அந்த அப்பா கேட்குறாரு ஏண்டா என்கிட்ட சொல்லலை நீன்னு அடிபட்டதை அதுவும் அதே இடத்துல பட்டிருக்கே கைக்கு ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை வந்துருந்தால் என்னடா பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே அந்த பையன் சொல்கிறான் இல்லைப்பா நான் நேற்று உங்கள்கிட்ட சொல்லாமல் போய் விளாட போயிட்டேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக திட்டுவீங்க இதில் கீழே வேறு விழுந்துட்டேன்னு சொன்னால் என்னை அடிப்பீங்கன்னு பயந்து தான்ப்பா சொல்லலை அப்படின்னு அப்பா அந்த அப்பாவுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஒருவேளை நம்ம தப்பாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ நம்மளை பார்த்து நம்ம பையன் பயப்படுறான் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறான் நான் இல்லை அவனை புரிஞ்சுக்கலையோ அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமேட்டு மொதல் வீட்டுக்காரர் சொன்ன மாதிரி அமைதியாக பொறுமையாக பேச ஆரம்பிக்கிறாரு நான் தெரியாமல் கோவப்பட்டுட்டேன்ப்பா உனக்கு ஏதாவது அடிபட்டுருச்சேன்ற வருத்தத்தில் பண்ணிட்டேனே தவிர நீ தானே அப்பாவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீ தைரியமாக அப்பா கிட்டே எதுனாலும் சொல் ரெண்டு நிமிஷம் கோவப்பட்டாலும் அதுக்கப்புறம் நான் உங்ககிட்ட பொறுமையாக எல்லாம் எடுத்து சொல்கிறேன் என் கோவம் எப்போவும் நிரந்தரம் கிடையாது நீ தான் எனக்கு முக்கியம் இது எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பையனுக்கு ஒரு நிம்மதி வருது தைரியம் வருது அப்பா கிட்டே பேசுகிறதுக்கு இதே மாதிரி நம்ம பல நேரத்தில் நம்ம கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ் கிட்ட நம்ம இப்படி அப்ரோச் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க நல்லா நம்ம கிட்ட பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்ற ஆட்டிடியூட்லேயே இருப்போங்க நம்ம ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் ஹஸ்பண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை குழந்தைங்களாகட்டும் இல்லை நம்ம அம்மாவாக இருக்கட்டும் இவங்களெல்லாம் திட்டுனா அவங்க திரும்பி எதிர்த்து பேச முடியாது இல்லாட்டின்னா அவங்க நம்ம என்ன சொன்னாலும் ஏற்றுப்பாங்கன்ற மனநிலைமையில் நம்ம அவங்கக்கிட்ட அதிகாரத்தை செலுத்த ட்ரை பண்ணுவோம் அவங்க வேறு எந்த மெத்தடில் சொன்னால் எடுத்துப்பாங்க இல்லை புரிஞ்சிக்க வைக்க முடியுங்கிறத யோசிக்க மாட்டோம் ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டு அடுத்
கோவம் வருதுன்னா ஏன் கோவம் வருது அவங்கக்கிட்ட எப்படி மாற்றி சொன்னால் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க இல்லை அவங்க செய்கிறது கூட கரெக்டு இதுக்கு நான் கோவப்பட தேவையில்லைங்கிற சுச்சுவேஷன்ஸ் கூட இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் பொறுமையாக நம்ம உணர்றதுக்கு முதல்ல நமக்கு நீதான வேணும் கோவப்படுறது இல்லை வருத்தப்படுறது சோகமாக இருக்கிறது இல்லை எக்ஸ்ட்ரீமாக சந்தோஷப்படுறது எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக பண்ணிகிட்ருக்கும் போது நம்ம மனசில் அமைதிங்கிறது நிலையாவே இருக்காது நம்ம பிரெயினும் உடனே உடனே எல்லா விஷயத்துக்கும் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எப்போவுமே எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணி இதுக்கு நம்ம கோவப்படலாமா இதுக்கு இவ்வளோ தூரம் எக்ஸைட் ஆகணுமா இதுவே ஒரு நாலு நாள் கழித்து இந்த மேட்டர் நமக்கு உண்மையிலே ஒர்த்தாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத யோசிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அப்ரோச்சே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது நமக்கும் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் நம்ம குரோத்துக்கும் நல்லதாக இருக்கும் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்க்கும் நல்லதாக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே எல்லாருக்கிட்டையும் பாசிட்டிவாக பேசி பாசிட்டிவாக அப்ரோச் பண்ணி சந்தோஷமாக வாழ்வோங்க நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்